வணக்கம் நம்முடைய டெபிட் கிரெடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் லேர்னிங் சேனலுக்கு மாணவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் சரி இன்றைய பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் அக்கௌண்டிங் டபுள் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் இதில் பார்ட் டூ இது இந்த பார்ட் டூவில் டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் அண்ட் ரூல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அண்ட் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் அடுத்தது ஃபார்மேட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் பேஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அப்புறம் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி வித் ஒரு இரண்டு ப்ராப்ளம் அதோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் மீனிங் அண்ட் ரூல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அண்ட் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் முதல்ல சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் is the excess of clear profit over reasonable return if the clear profit exceeds the reasonable return the surplus has to be disposed as of under first one third of the surplus not exceeding 5% of the reasonable return that will be at the disposable of the undertaking next of the balance 1 by 2 one half will be transferred to the tariff and dividend control reserve and third the balance will be distributed among consumers by way of reduction of rate or by way of special rebate binna enna abinaka surplus abingirathu is the excess of clear profit clear profit la excess a irukiradha da edhila over reasonable return reasonable return la kaatilu If the clear profit exceed the reasonable return, ஒரு வேலை ரீசனபிள் ரிட்டர்னை காட்டிலும் கிளியர் ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நாம் டிஸ்போஸ் பண்ணணும் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் அண்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் விச் ஆஃப் ரீஸ்லெஸ் இது ரெண்டுத்தில் எது குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த தொகையை தான் நம்ம வந்து டிஸ்போசலுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் 50% பர்சன்ட் அதாவது ஒன் பை டூ வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த டேரிஃப் அண்ட் டிவிடன் கண்ட்ரோல் இப்போ இந்த அமௌண்ட் நெட் பேலன்ஸ் அதாவது பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நெட்டு அந்த நெட்டு இன்கம் எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை நாம் டேரிஃப் அண்ட் டிவிடன் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு போயிட்டு ரிசர்வ் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய அதே பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கன்சியூமருக்கு பிரித்து கொடுக்குறதுக்கான அதை கொடுக்கணும் ஒன்று பிரித்து கொடுக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரேட்டில் குறைச்சிக்கலாம் அல்லது ஸ்பெஷல் ரிபேட்டு ஏதாவது தள்ளுபடி கொடுக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த ரூல் அடுத்தது இந்த ரீசனபிள் ரிட்டன் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டர்டேக்கிங் மஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் த ரேட் தட் த அமௌண்ட் ஆஃப் கிளியர் ப்ராஃபிட் இன் எனி இயர் does not exceed the reasonable return by more than 20% of the reasonable return the reasonable return abingiradha clear profit vandu inda reasonable return 20% ku mele poiduchu appdin sonna and the meedi irukra thogaiyum namu vandu pirichu kudukra mari aru seriya adha namu kanagu podumbodhu ungalku puriya na appa solren seri ipo first format ku varom computation of capital base capital base na onnu illa asset minus liabilities இப்போ அசட் எடுத்துக்கிறோம் என்னென்ன அசட் இருக்குது இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மந்த்லி ஆவரேஜ் கரண்ட் அசட்டு இது எல்லாமே வந்து அந்த அசட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் லைபிலிட்டிஸ் என்னென்ன லைபிலிட்டிஸு அதாவது டிப்ரிஷியேஷன் ரைட் ஆஃப் பண்ண தொகை டேரிஃப் அண்ட் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வில் எவ்வளோ தொகை இது வரைக்கும் சேர்ந்துருக்குது அப்புறம் டிபென்ச்சர் எவ்வளோ வச்சுருக்குறோம் லோன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்குறோம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ட்டேருந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறோம் என்னென்ன வகைகளெல்லாம் வாங்கியிருப்போமோ அதெல்லாம் இங்கே எடுத்துக்கணும் அப்போது இந்த அசட்டிலேருந்து லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அந்த கேபிட்டல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இன்னும் கணக்கில் போ பார்க்க கணக்கு போடும்போது நமக்கு அதை இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் எப்படி போடுறோம் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் வந்து 
இப்போ பேங்க் ரேட்டுனு ஒரு ரேட் இருக்குது கணக்கில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுக்கலன்னா நாம் அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் அசீவ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட இந்த டூ பர்சன்டேஜ் அதுதான் வந்து ரீசனபுளான ஒரு நம்ம ரூலில் வரக்கூடியது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ ஆறு பர்சன்ட்டுக்கு ஒரு இடத்துல லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆறு பர்சன்ட்டை விட நம்ம லாபம் எவ்வளோ இருக்கலாம்னா மேலே ஒரு ரெண்டு சதவீதம் இருக்கலாம் எப்படி இந்த தொகை எதில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேபிட்டல் பேஸில் வைக்கிறோம் அதாவது அசட் மைனஸ் லயபிலிட்டிஸு மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த தொகையை தான் கேபிட்டல் பேஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த கேபிட்டல் பேஸில் நம்ம ரெண்டு இந்த இந்த எத்தனை சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது கூட ஒரு ரெண்டு சதவீதத்தை சேர்த்துக்கிட்டு அதில் எவ்வளோ தொகை வருதோ அது தான் நம்ம நம்மளுடைய அந்த ரீசனபுள் ரிட்டர்னுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது கூட என்னென்னலாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் லோன் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வ் அண்ட் டிபன்ச்சர் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஐட்டங்கஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கி நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கியிருக்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஆனால் அதையும் காட்டிலும் ஒரு அரை பர்சன்ட் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட்டு நாம் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் டேரி ஃபண்டு டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வு ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஏதாவது நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அது கூடயே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த தொகையையும் நம்ம இங்கே காமிக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா தான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ரீசனபுள் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் சரி அடுத்தது சர்ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கப்படும் இது என்ன சர்ப்ளஸ்னால் என்ன கிளியர் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் அதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூல் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் வந்து கிளியர் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் இப்போ கிளியர் ப்ராஃபிட் வந்து கணக்கில் ஒரு வேளை கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் இப்போ கொடுக்காம இருந்தால் என்ன மாதிரி ஐட்டங்கள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் கணக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நாம் வந்து கிளியர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கணக்குலேயே நேரடியாக கிளியர் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போ இதில் லெஸ் ரீசனபிள் ரிட்டர்னால் கழிச்சிடும் சர்ப்ளஸ் ஷுட் நாட் எக்ஸீடு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் இஃப் எக்ஸீட் தட் அமௌண்ட் ஷுட் பி ரீஃபண்டபிள் டு கஸ்டமர் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை திருப்பி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடணும் இது கணக்கோட ரூல்ஸ் அடுத்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் வந்து எப்படி நம்ம டிஸ்போசல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அல்லது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் விச் ஆஃப் ரீஸ்லெஸ் இது எதில் எது குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த தொகையை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது நெட் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நெட் ரெவன்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ இந்த சர்ப்ளஸ் தொகையில் இந்த ஏ விச் ஆஃப் ரீஸ்லெஸ் கண்டுபிடிச்ச முடியும் அந்த தொகையை நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நெட் ரெவன்யூ இப்போ இந்த நெட் ரெவன்யூலேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதுதான் எடுத்துக்கணும் அந்த தொகையை பின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த தொகையை எங்கே இது எங்கே போக வேண்டியது அப்படின்னா கிரெடிட்டட் டு டேரிஃப் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வுக்கு போகணும் அடுத்து அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய தொகை அந்த மீதி இருக்க தொகை என்ன பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இது உங்கள் கணக்கு போடும்போது நான் சொல்கிறேன் இது இப்போ உங்களுக்கு அது புரியாது இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய தொகை பேலன்ஸ் கிரெடிட்டு டு கன்சியூமர் பெனிஃபிட் ரிசர்வுக்கு நம்ம போகணும் சரி இப்போ இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி நெட் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு டேரிஃப் அண்ட் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டு கன்சியூமர் பெனிஃபிட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஸோ இது மாதிரி போடுறது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிட்டை அப்ரோப்ரியேட்டடாக நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது அப்ரோப்ரியேட் பண்ணுறது பிரித்து கொடுக்குறது தான் அர்த்தம் சரியா அடுத்தது இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ கோபால் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி ஏர்ன் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் பேயிங் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஸ் அ டிபன்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த ஃபாலோயிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சப்ளை டு ப்ரிப்பேர் அட் த டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பர்டிகுலர்ஸில் ஃபிக்ஸட் ரெசர்ட் டெப்ரிசியேஷன் ரிட்டர்ன் ஆஃப் லோன் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ரிசர்வ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் பார் ஃபோர் பர்சன்ட் கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் பார் ஃபோர் பர்சன்ட் டேரிஃப் அண்ட் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வ் அமௌண்ட்டு கஸ்டமர்
இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கணக்கு போடும்பொழுது அந்த மூணு சீரோவை சைட்டில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அந்த அமௌண்ட்டு லேக்ஸில் தௌசண்ட்ஸில் காட்டும் இப்போ நம்ம வந்து சொல்யூஷன் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இந்த சொல்யூஷன் போடும்போது அந்த கணக்கு பேர்லாம் எழுதிக்கணும் கோபால் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் பேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அசட் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறதுல ஃபஸ்ட்டு அசட் சைடு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் ஃபிக்ஸட் அசட்டு ஏழு கூடிய இருபது லட்சம் கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மூணு முப்பது லட்சம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு லட்சத்து அறுபதுனாயிரம் மந்த்லி ஆவரேஜ் ஆஃப் கரண்ட் அசட் ஆஃப்டர் டிடெக்டட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டியூ ஃப்ரம் கஸ்டமர் டென் லேக்ஸு அந்த டென் லேக்ஸை வந்து அந்த கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டில் நம்ம கழிச்சிடுறோம் மீதி இருபது லட்சத்து நாற்பதுனாயிரம் போகிறோம் டோட்டல் ஏழு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் காட்டுறோம் அடுத்தது இப்போ என்னென்ன மாதிரியான லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது டிப்ரிசியேஷன் ரிட்டன் ஆஃப் வந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் டிபன்ச்சர் வந்து அது சிக்ஸ் பர்சன்ட் டிபன்ச்சர் நம்ம கணக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் மீன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்னு போட்டுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கணக்கில் எவ்வளோ எவ்வளோ டிபன்ச்சர் அமௌண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதை நம்ம வந்து நம்ம கிராஸ்டப் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம இதை டிபன்ச்சர் வந்து எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் கணக்கில் கொடுத்துருக்கு அப்போ சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் கொடுத்தோம்னாக்கா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தொகை எது ஆறு சதவீத இன்ட்ரெஸ்ட் தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் அந்த தகவல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டிபன்ச்சருடைய அமௌண்ட் எவ்வளோங்கிற தகவல் இதில் கொடுக்கல அப்போ நம்ம இதை கிராஸ்டப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய டிபன்ச்சர் இங்கே இருக்குது அப்புறம் லோன் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் அப்புறம் டேரிஃப் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வ் நாலு லட்சம் கஸ்டமர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஆறு லட்சம் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வ் பத்து லட்சம் கன்சியூமர் கண்ட்ரிபியூஷன் டு அசட்ஸு அது ரெண்டு லட்சம் இப்போ டோட்டல் அதோட பி வந்து நாலு கோடியே ரெண்டு லட்சம் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ அந்த டோட்டல் ஏ மைனஸ் பி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கேபிட்டல் பேஸ் இந்த கணக்கில் மூணு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய்ங்கிறது கேபிட்டல் பேஸாக இருக்குது சரி இப்போ இந்த ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் கேபிட்டல் பேஸில் ஒம்பது பர்சன்ட் கணக்கில் நம்ம கொடுத்துருக்குது அப்புறம் ரெண்டு பர்சன்ட் மேலே சேர்த்துக்கிறோம் ரீசனபுளாக அது லெவன் பர்சன்ட் அப்போது மூணு கோடி எழுபது லட்சத்துக்கு லெவன் பர்சன்ட் நாற்பது லட்சத்தி எழுபதாயிரம் அப்புறம் லோன் ஃப்ரம் இபி அதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த தொகையை நம்ம எடுக்கிறோம் டிபன்ச்சருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறோம் ரிசர்வ் ஃபண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கணக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது அதுக்கு வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் காட் தி ரேட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் கணக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் அந்த ஃபோர் பர்சன்ட் இங்கே காட்டுறோம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வ் பத்து லட்சம் அதுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஐயாயிரரூபா ஆக மொத்தம் நம்மளுடைய ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் வந்து நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் நம்ம வந்து நம்ம ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சரி இப்போது நம்ம கிளியர் ப்ராஃபிட்டு முப்பத்தி மூணு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கிளியர் ப்ராஃபிட்டு அது ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் அப்போ சர்ப்ளஸ் ஏதாவது இருக்குதா இல்லை இந்த முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் ரூபா கிளியர் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது கணக்கில் கொடுத்துருக்கிற தொகை ரீசனபிள் ரிட்டன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச தொகை அப்போது கிளியர் ப்ராஃபிட்டை விட ரீசனபிள் ரிட்டன் கூடுதலாக இருக்கிறது அப்போ கிளியர் ப்ராஃபிட்டு மிக குறைவாக இருக்கிறது அப்போ சர்ப்ளஸ்ங்கிறது நம்மள்ட்ட இல்லை ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்தளவுக்கு சர்ப்ளஸ் இல்லை சரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் இது வந்து கொஞ்சம் அதை விட கூடுதலாக தகவல் இருக்கும் அதனால் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் போடுறோம் இப்போ சகாரா எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி லிமிட்டட் ஏன்டிய ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் செவன்டீன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூரிங் தி இயர் எண்டெட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் சார்ஜிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபன்ச்சர் அமௌண்டிங் டு ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது டிபன்ச்சர் அமௌண்ட்டு நேரடியாக கொடுக்காம அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்க வந்திருக்குது நாற்பத்தி ஏழரை பர்சன்ட் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம அதை டிபன்ச்சர் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவிடட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிறது நமக்க
இப்போ அசட்டு மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் அது அதே கணக்கு நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுவும் பார்க்க போகிறோம் அப்போது ஏ மைனஸ் பி கேபிட்டல் பேஸ் நமக்கு கிடச்சிருது இங்கே ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் நமக்கு கேபிட்டல் பேஸாக கிடைக்கிது சரி இப்போ இந்த கேபிட்டல் பேஸில் எயிட் ச எட்டு பர்சன்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி ஆறு சதவீதம் கணக்கில் கொடுத்துருக்கு ப்ளஸ் ரூல் படி ரெண்டு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் எட்டு சதவீதம் கேபிட்டல் பேஸ்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கிது அப்புறம் மற்ற ஐட்டங்கள் லோன் ஃப்ரம் இபி டிபன்ச்சரு டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அந்த ரீசனல் ரிட்டர்னை சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் ரிசர்வ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் கணக்குலேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் அந்த அமௌண்ட்டு இன்ட்டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னாக்கா ரெண்டு லட்சத்து நாற்பது என்ன வருது ஆக மொத்தம் பதினாலு லட்சத்து எழு எழுபதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்மளுடைய ரீசனபிள் ரிட்டர்னாக இந்த கணக்கில் நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ கிளியர் ப்ராஃபிட் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பதினேழு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் பதினாலு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆக இங்கே சர்ப்ளஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தொம்போதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தொம்போதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டை விட கூடுதலாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த சர்ப்ளஸ் இப்போ பதினாலு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்து நூறுரூவா வருது ஆக மொத்தம் இந்த சர்ப்ளஸ் நியாயமான சர்ப்ளஸ் ரொம்ப அதை விட கூடுதலாக இல்லை அப்போது அங்கே வந்து நம்ம இதில் சர்ப்ளஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் சர்ப்ளஸுக்கு மேலே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீசனபிள் ரிட்டர்னில் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே அதை விட அதிகமாக இல்லை சர்ப்ளஸு அதுக்கும் கீழே தான் இருக்குது ஆக நம்ம இந்த சர்ப்ளஸ் தொகையை மட்டும் தான் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் இப்போ எப்படி அப்ரோப்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா எண்பத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றுவா முப்பத்தி மூணு பைசா வருது அடுத்தது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா பதினாலு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தி ஐநூறுரூவாயில் ஃபைவ் பர்சன்ட் எழுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா வருது இப்போ இதில் எது குறைந்த தொகை அப்படின்னாக்கா விச் எவர் இஸ் லெஸ் எழுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த தொகையை ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அடுத்தது நெட் ரெவன்யூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன நெட் ரெவன்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த சர்ப்ளஸில் இந்த விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள் அந்த தொகையை தான் வந்து நம்ம வந்து நெட் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதை கழித்தோம்னாக்கா வரும் டிவைடர் பை டூ அதாவது இப்போ ஆஃப் நெட் ரெவன்யூ அப்போ அதுக்கு தான் நெட் ரெவன்யூ அதில் டிவைடர் பை டூ போட்டோம்னா ஆஃப் நெட் ரெவன்யூ அது எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி தொ தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா பேலன்ஸு எவ்வளோ தொகை சர்ப்ளஸ்லேருந்து ஏ ப்ளஸ் பிஏ கூட்டிகிட்டு கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மீதி அதே தொகை தான் வரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மூணுத்தையும் கூட்டி போட்டோம்னாக்கா சர்ப்ளஸ் வரணும் சர்ப்ளஸ் தொகையும் டோட்டல் தொகையும் ஒன்றாக இருக்கும் சரியா இப்போது இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம போகிறோம் என்ன நெட் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் இட்டார் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏறுத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி டூ டேரிஃப் டிவிடன் கண்ட்ரோல் ரிசர்வு அக்கௌண்ட்டு தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அடுத்தது அதே அமௌண்ட்டு டூ கன்சியூமர் பெனிஃபிட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டு தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் சர்ப்ளஸை நம்ம அப்ரோப்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த கணக்கு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரியா உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் க உங்களுடைய டவுட்டை சொல்லுங்கள் நாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு